இருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட இருக்கிறப்போம் வாங்க சார்பு எழுதுக்கல்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து குற்றிய லுகரம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அது முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கறதையும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இன்னைக்கு பார்க்க போறது குற்றிய லிகரம்னா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் குற்றிய லிகரம்னா குறுகி ஒழிக்கக்கூடிய இகரத்தை தான் குற்றிய லிகரம்னு சொல்லுவோம் பொதுவாவே உயிர் எழுத்துக்கள்ல குறில் எழுத்துக்களுக்கு ஒரு மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்களுக்கு இரண்டு மாத்திரை இல்லையா இப்ப அந்த ஒரு மாத்திரை அளவினதாக ஒழிப்பது இகரம் அது தன்னோட மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து அந்த ஒரு மாத்திரை குறைந்த அரை மாத்திரை அளவினதாக குறுகி ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் குற்றிய லிகரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது முக்கியமா இன்னொன்னு என்னன்னா குற்றிய லுகர சொற்கள் நிலைமொழியா இருந்து வருமொழி யகரம் வந்துச்சுன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குற்றிய லுகரத்துல உள்ள குசுடு துபுரு இருக்கு இல்லையா அந்த உகரம் வந்து இகரமா மாறிடும் அப்படி ஒழிக்கக்கூடியது தான் என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குச்சியல் இகரம் சரியா அந்த உகரம் இகரமாக மாறி ஒழிக்கக்கூடியது குச்சியல் இகரம் அப்படிங்கறத நம்ம பள்ளி பாட புத்தகத்துல படிச்சிருப்போம் இல்லையா இதையே ரெண்டு வகையா சொல்லலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குச்சியல் இகரத்தை வந்து தனி மொழி குச்சியல் இகரம் புனர்மொழி குச்சியல் இகரம்னு ரெண்டு வகையா சொல்லலாம் சரியா புனர்மொழி குச்சியல் இகரம் அப்படிங்கறதுனா என்னன்னா குச்சியல் லுக நிலைமொழி குச்சியல் உகரமாக இருந்து வருமொழி எகரம் வந்தால் அந்த உகரம் இகரமாக திரியும்னு சொன்னல அது புனர்மொழி குச்சியல் இகரம் தனி மொழி குச்சியல் இகரம் லிகரம் அப்படின்னா என்னன்னா தனி மொழி அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டு சொற்கள் சேருது அந்த அதனால அது புனர்மொழி தனி மொழிங்கும் போது ஒரே ஒரு சொல் மட்டும் தனித்து இருந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற இகரம் வந்து குறுகி ஒழிச்சதுன்னா அதுக்கு வந்து தனி மொழி குச்சியல் இகரம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க இப்ப தனி மொழி குச்சியல் இகரம் இப்ப புனர்மொழி குச்சியல் இகரம் அப்படின்னா என்னது குச்சியல் உகரம் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறுன்னு படிச்சோம் இல்லையா அது எந்த முப்பத்தி ஆறும் இகரமா மாறுச்சுன்னா குச்சியல் லிகரமா மாறும் அப்ப இதுல முப்பத்தி ஆறு தனி மொழி ஒன்னே ஒண்ணுதான் அது மியாங்கிற அசை சொல்ல வர்றது அதையும் சேர்த்து முப்பத்தி ஏழுன்னு நீங்க கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இந்த முப்பத்தி ஏழு ஏன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க தனி மொழி குச்சிய லிகரத்துல மியாங்கிற அசை சொல்னு சொல்லுவாங்க மியாங்கிறது முன்னிலை அசை சொல்னு சொல்லுவாங்க அசை சொல்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசை சொல்லுக்கு தனியா பொருள் எதுவும் கிடையாது அந்த அசை சொல்ங்கிறது ஒரு பெயரையோ இல்ல வினையையோ சார்ந்துதான் வரும் அதுக்கு தனியான பொருள் கிடையாது பெயர் சொல்லையோ இல்ல வினை சொல்லையோ சேர்ந்து வரும்பொழுது அது பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப மியாங்கிறது நம்ம முன்னிலையில் உள்ளவர்கள் முன்னிலைனா என்ன அதாவது மூவிடம்னா என்ன அப்படிங்கறது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தன்மை முன்னிலை படற்கைன்னு சொல்லுவாங்க தன்மைனா நான் நாம் நாங்கள் இதெல்லாம் தன்மைன்னு சொல்லுவோம் நீ நீங்கள் நீ வீர் இந்த மாதிரி சொல்றது எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த ஈருங்கிறது கூட முன்னிலை அசை சொல் தான் சரியா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் படற்கைன்னு சொல்லுவோம் அவன் அவள் அவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து முன்னிலை அப்படின்னு இருக்கும்போது மியாங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னிலையில் உள்ளவர்களை குறிப்பிடுவதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அசை சொல்ல தான் மியான்னு சொல்லுவோம் இந்த மியாவில பாத்தீங்கன்னா இம்மு கூட்டல் இம்முங்கிற எழுத்தோட சேர்ந்த இகரம் தான் மீன் இருக்கு இல்லையா இதனை அடுத்து எகரம் இருக்கு இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்ட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த இகரத்தை அடுத்து இம்மு கூட்டல் இ இகரத்தை அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா எகரமா இருக்கு பெரும்பாலும் இகரத்துக்கு பக்கத்துல எகரம் வந்தாலே குறுகி ஒழிக்கும் அதுதான் குச்சிய லிகரத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் அதே மாதிரிதான் கொடுத்துருப்பாங்க அத நான் திரும்ப அடுத்த எடுத்துக்காட்டுல சொல்றேன் கவனிங்க இந்த இகரம் இருக்கு இல்லையா இகரமானது குறுகி ஒழிக்கும் காரணம் இம் மீல இருக்கிறது இம்மு குட்டல் ஈ இந்த ஈயை தொடர்ந்து வரக்கூடிய எகரம் வருகிறது அதனால அது குறைந்து ஒழிக்கும் கேன்மியா செண்மியா அப்படின்னு நீங்க படிக்கும்போது இது ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த இதுல கொடுத்துருப்பாங்க மியாங்கிறதுல மியாங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை கேன்மியானா கேல் முன்னிலையில் உள்ளவங்கள கேல்ன்ற மாதிரி நமக்கு சொல்றதுக்கு பேர் தான் மியா கேன்மியா செண்மியான செல் அப்படிங்கிறது முன்னாடி இருக்கிறவங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றது தான் செல் இல்லையா இப்ப இந்த மியாங்கிறதுக்கு தனி பொருள் கிடையாது கேன்மியாங்கும் போது கேல் செண்மியாங்கும் போது செல் ஆனா மீங் ஈ இம்முகுட்டல் ஈ ஈக்கு பக்கத்துல எகரம் இருக்குங்கிறதுனால குறைந்து ஒழிக்கும் அதனால இது இகரம் இங்க இருக்கிற இகரம் குறைந்து ஒழிக்கக்கூடியதா இருக்கிறதுனால இது குற்றியல் இகரம் அதே மாதிரி இந்த இதுல இருக்கிற மியாவுலயும் பாத்தீங்கன்னா எகரம் வர்றதுனால குறுகி ஒழிக்கும் அதனால அது குற்றியல் இகரம் புனர்மொழி குற்றியல் இகரம் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த குற்றியல் உகரம் வந்து இகரமா மாறுதுங்கிறதுனால இப்படி எழுதியிருக்கேன் இரண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது உருவாகக்கூடிய குச்சியல் இகரத்தை தான் புனர்மொழி குச்சியல் இகரம்னு சொல்றோம் எடுத்துக்காட்டு நாடு குட்டல் யாது கொக்கு குட்டல் யாது நாடுங்கும் போது இங்க குசுடு துபுரு உள்ள உள்ள டூவும் கூவும் இருக்கு அப்ப இது குச்சிய லுகரம்ன்றது உங்களுக
சரியா அந்த இக்க தொடர்ந்து குச்சி எழுகிற வந்திருக்கிறதுனால இது வல்லினம் கசட தபரவில் உள்ள மெல் மெய்யெழுத்தாக இருக்குங்கிறதுனால இக்குங்கிறது வல்லினம் மெய் அதை தொடர்ந்து கூ வந்திருக்கிறதுனால இது வன் தொடர் குச்சி எழுகிறோம்னு சொல்லணும் இது வந்து நிலைமொழியோட ஈற்று எழுத்தா இருக்கு வறுமொழி என்ன இருக்கு யாது யாதுன்னு எகரமா இருக்குங்கிறதுனால இங்க இருக்கிற உகரம் இகரமா மாறும் அப்ப டூ வந்து டீயாவும் கூ வந்து கீயாவும் மாறுது சரியா மாறுனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குறுகி ஒழிக்கும் ஏன் குறுகி ஒழிக்குது அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய எகரம் வந்து என்னவா இருக்கு எகரம் யாருக்கு இல்லையா அதனால இங்க இருக்கிற இகரம் வந்து குறுகி ஒழிக்கும் அதனால இது குச்சியல் இகரம் இப்ப ஏன் இங்க இருக்கிற இகரம் குறுகி ஒழிக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பக்கத்துல யா இருக்குங்கிறதுனால சரியா இதான் வந்து குச்சியல் இகரம் சொல்லுவோம் இத நன்னூல் நூற்பாவோட சொல்லணும்னா தொண்ணூத்தி மூன்றாவது நூற்பாவில கொடுத்திருக்காங்க எகரம் வர குரல் உத்திரி இகரமும் அசைச்சொல் மியாவின் இகரமும் குரிய அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா எகரம் வர வருமொழி எகரம் வரும் பொழுது குரல் உத்திரி அப்படின்னா என்னது குச்சி எழுகுரத்தில் உள்ள உகரம் திரினா திரிந்து என்னவா மாறுது இகரமாகவும் மாறுது அடுத்து அசைச்சொல் மியாங்கிற அசைச்சொல் இருக்கு இல்லையா அசைச்சொல் மியாவில் உள்ள இ இம்முக்கூட்டல் ஈல உள்ள ஈயும் குறிய என்ன குறுகி ஒழிக்கும் சரியா காரணம் என்ன இந்த ஈக்கு பக்கத்துலயும் யா எகரம் இருக்கு இந்த ஈக்கு பக்கத்துலயும் யா எகரம் இருக்கு எகரம் வருவதுனால இகரம் வந்து குறுகி ஒழிக்குது அதுதான் இந்த நூற்பாவோட விளக்கம் இப்ப உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை தவறாம கொடுங்க நன்றி